Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru luni. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase, pentru toate gândurile bune pe care mi le-ați trimis. Le-am simțit din plin. Mă simt puțin mai bine, însă pur și simplu am fost epuizată. Încă mă simt cât de cât epuizată. Dar o să-mi revin. Am avut o perioadă aglomerată și cu locul de muncă și cu parte de YouTube și atunci uh, m-au ajuns toate. Plus că uh, luna a trecut în, uh, în ultimele zile prin niște case astrologice la mine, da? Și am mai făcut și niște conjuncții pe acolo puternice, ba cu Pluto, ba cu uh, Uranus, ba cu Neptun al meu, da? Și atunci a fost destul de intens, ca să spun așa, chiar... Uh, am avut nevoie de mai multă odihnă, la modul că, nu știu, cred că sâmbătă atunci când v-am scris, am încercat dimineața să filmez, dar am mai avut și treabă ziua respectivă și mi-am dat seama că pur și simplu parcă eram pe pilot automat, adică mă uitam în gol la oameni, efectiv, și în general nu, nu puteam să mă concentrez, nu, nu mă simțeam bine, dar după un lung somn și după multă odihnă, mă simt puțin mai bine, sunt sigură că o să-mi revin. Acum au intrat și planetele astea în berbec și poate o să ofere mai multă vitalitate în general oamenilor, de ce nu? Iarăși, în weekend a fost o conjuncție între lună și plut, da? Un capricorn, e extrem de profund, dacă vă aduceți aminte de cum s-au simțit lucrurile undeva prin decembrie, da, ianuarie, ei cam așa... A fost așa ca un fel de thriller pentru mine, da? ca un reminder pentru ceea ce s-a întâmplat atunci. Poate și voi v-ați simțit mai obosiți, v-ați simțit mai altfel, mai lipsiți de energie, dar la mine v-am spus, nu înțelegeam, în prima instanță am spus că ok, oboseală, oboseală și când m-am uitat pe astrogram, zic că e bun, e ok. Asta pentru cei care cunoașteți astrologie, Luna era în conjuncție cu Pluto, da? care, mă rog, au fost, mă rog, a fost pentru toată lumea acest aspect, dar pe astrograma mea era în conjuncție și cu Uranus um, și cu Neptun, care sunt tot în Capricorn. Deci vă dați seama ce combinație extrem de frumoasă și pe Casa 8 -a. Atenție, pentru cei care știți astrologie, deci a fost un moment aparte. Bun, gata cu vorbăria. Um, o să apară toate filmările, sper ca până duminică seara, luni seara, să apar toate semnele zodiacale, am filmat deja o parte, o să le pun sau le-am pus deja, nu știu, depinde când vă uitați voi la filmare și hai să începem exact să vedem ce se întâmplă luni. Da? Este o zi cu foarte multă energie, să știți, și asta e bine, pe mine cel puțin mă bucură. Avem energia generală soarele, care știți și voi că este o arcană majoră extrem de pozitivă, care vorbește despre succes, despre faptul că lucrurile se clarifică, dar stând așa și uitându-mă la cărțile care sunt reprezentative pentru această zi, avem arcana majoră numărul 2, arcana majoră numărul 8, de ziua de 28 și aici știți că vibrația lunii martie, da, pentru acest an, nu în general vorbind, este eremitul. Da, poate fi o zi în care relația aceasta cu liderii, în mod special cu șefii, relația cu persoanele importante din viața noastră să fie mult mai intensă. Poate fi într-un sens pozitiv sau nu, depinde de fiecare. Posibil să auzim de tot felul de informații care țin de decizii, de lupte de putere între persoane. Iarăși, pentru fiecare dintre noi este o zi în care se cere să ne ascultăm intuiția, să încercăm să... Ne păstrăm așa mai misterioși, mai secretoși, să simțim lucrurile, să le adulmecăm și poate să nu explodăm așa deodată, pentru că puterea aici vine cu o luptă, o luptă de orgoli, dar în egală măsură poate veni și cu o zonă pozitivă, adică cu iubire, blândețe, înțelepciune, răbdare. Iarăși, deci e o zi în care putem să cultivăm aceste lucruri. Și, cine știe, poate e o zi cu multă creativitate. Repet, Mercur a intrat în berbec, deci de acolo suntem mai creativi, mai dornici să acționăm, mai dornici să spunem lucrurilor pe nume. Stați aproape că urmează și acea filmare despre, lun despre luna nouă în berbec, care o să aibă loc pe 1 aprilie. Și este foarte interesantă pentru fiecare semn zodiacal în parte, abia aștept să fac filmarea, deci stați aproape că o să apară, apăsați acolo clopoțelul și abonați-vă, ca să vă apară filmarea, să fiți notificați atunci când o voi posta. Și hai să vedem și uh, un sfat din partea cărților Oracle. 
pentru ziua de luni. Da, au sărit prea multe carduri. Da, nu știu, poate e bine să le iau pe toate. Aici ni se spune că e bine să strălucim. Da, e o zi în care și ideea aceasta de strălucire este extrem de importantă. Să ne apreciem mai mult, iar și poate fi o zi care ne cere așa ceva. În primul rând, ni se spune să lăsăm trecutul în urmă și să strălucim aici în prezent. Da? Să vorbim mai puțin și să simțim lucrurile mai profund, mai intens. Exact ce spuneam eu mai devreme. Da, se pare că nu degeaba au sărit așa multe cărți. Iar și se spune să ne înviorăm, să fim așa mai plini de viață, mai bine dispuși și să credem în norocul nostru. Fiecare om are norocul lui, dar e adevărat, uneori ne mai facem și cu mâna noastră. Că știți că era și în Biblie o pildă, că, uh, na, și era și o vorbă, că și Dumnezeu na, îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Era o pildă frumoasă cu un, uh, un om care, nu știu, la un potop... Uh, tot a stat, s-a rugat că, Doamne, ajută-mă, trimitem, să, nu știu, salvează-mă, ajută-mă să nu mă nec, pentru că era multă apă. Și deodată a apărut o barcă și spune, hai, uite, urcă-te în barcă, hai, hai să te salvezi, nimic. Iar se roagă, iar mai apare o barcă, la fel refuză, apa tot creștea, s-a urcat pe vârful casei și, într-un final, iarăși mai apare o barcă. El iarăși, nu, 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 lasă că vine Dumnezeu și mă salvează. Și, până la urmă s-a înnecat și ajungând în rai, întreabă, da, de ce nu mai salvați? Și îi spune uh, Dumnezeu, divinitatea, cum vreți voi să spuneți, că da, ți-am trimis atâtea bărci de salvare, de ce nu te-ai urcat în mâna? Adică e bine să fim și noi atenți, da? E bine să profităm de această energie. Foarte frumos au ieșit cardurile, exact pe energiile de care vorbeam și eu mai devreme. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, vă invit să căutați acolo zodiile de care sunteți voi interesați. Tot repet, nu ascultați doar de la zodie, că nu este suficient. Ascultați și de la ascendent, de acolo de unde aveți multe planete pe astrograma natală și puteți să ascultați și de la persoanele cele mai apropiate vouă, persoanele cu care voi intrați în contact cel mai des, pentru că de cele mai multe ori și acolo găsiți mesaje importante. Dragii mei, berbeci. Wow, soarele. Poate e bine să ascultați și partea de început, pentru că soarele este energia generală pentru ziua de luni. Poate fi un moment în care unii berbeci încearcă să își urmărească așa propriul interes. Sunteți dispuși să negociați, sunteți dispuși să convingeți pe cineva anume de un anumit lucru. Totuși, e o zi în care berbeci și strălucesc. Mercur la voi în zodie vă oferă mai multă încredere, vă ajută să comunicați în stilul vostru caracteristic. Interesant. Și se pare că sunteți mult mai sensibili decât de obicei. Poate unii aflați o veste bună care ține de zona aceasta a vindecării, care ține de spiritualitate, de artă, de creație și... Da, mulți berbeci vor fi mult mai creativi începând cu această zi. Poate chiar vă apucați să puneți un proiect în practică, posibil și acest lucru, și văd că reușiți să clarificați ceva. Alții, posibil, chiar să impuneți un mai mare respect față de ceilalți, să doriți ceva anume. Reușiți să găsiți o soluție. Poate reintrați în contact cu o persoană, e o persoană care se respectă, mai rece, mai detașată, poate ușor mai dificilă, de ce nu, pentru unii dintre voi. Um, dar posibil să primiți o veste din partea unei instituții care pe de o parte e bună, pe de altă parte nu e chiar atât de benefică, în schimb este ca un succes și ca o victorie pentru voi. Voi sunteți pozitivi, sunteți dornici să vă afirmați, sunteți dornici să spuneți lucrurilor pe nume. În final aveți un patru de cupe, totuși ceva văd că nu vă place, așa cum vă spuneam. În primă instanță posibil să vă bucurați, dar apoi apare un element care nu vă place, un element care nu vi se pare vouă în regulă. Și poate avea legătură cu prea multe gânduri pe care vi le faceți, prea multe gânduri. Și faptul că poate e cazul să vedeți și partea spirituală a lucrurilor. Sau să încercați să luați atitudine într-o situație în care vă simțiți așa mai singuri, mai lăsați deoparte, mai abandonați. Iarăși, atenție pe zona sănătății, nu vă faceți prea multe gânduri, încercați să lăsați lucrurile de la sine și cu siguranță se vor rezolva. Dragii mei, tauri! Vă 
Apoi aveți un 10 de spade. Ceva se încheie. Ceva se termină, dar e cu victorie pentru voi. Reușiți să finalizați ceva. Ceva ce ține de o cunoaștere înaltă, de zona studiilor înalte, iarăși. Și poate e ceva ce ține de drumuri, de conversații. Lucrurile capătă cu totul și cu totul altă formă. Zecele ăsta de spade vine și vă ajută să finalizați ceva. E interesant că e un final, dar e cu victorie pentru voi. Deci nu e ceva negativ. Poate unii sunteți mai obosiți sau vă simțiți mai altfel și acum aveți ocazia să vă vină niște idei bune, dar prin care să schimbați foarte mult viața voastră, prin care să schimbați foarte mult modul vostru de manifestare, de ce nu? Și poate chiar să vă puneți în practică um, o anumită metodă pentru a face bani. Vă văd foarte curioși, dornici să aflați mai multe lucruri. În privința unei persoane care vrea să facă drum către voi, în privința unei persoane care vrea să colaboreze cu voi, în privința unei persoane care vă propune ceva anume, poate cine știe încercați să vă urmăriți aici propriul interes dintr-un anumit punct de vedere și văd o, să vă spun, un compromis pe care aveți ocazia să-l faceți. Da? Totuși văd un drum. Da? Un drum care este cu victorie, un drum care este frumos, este cu reușită. Și care, dragii mei, tauri, ține de o persoană pe care o respectați mult, ține de o cunoaștere înaltă, iarăși, poate unii tauri sunteți prinși între două activități în această zi, dar uitați că voi găsiți soluția necesară, mai ales dacă încercați să vă respectați, mai ales dacă încercați să... Vă puneți pe voi așa puțin pe primul loc, aveți ocazia să rezolvați toată această problemă, da. Repet, e cu victorie, nu știu ce așteptați voi să faceți, dar se realizează. Dragii mei gemeni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă. Au sărit deja trei cărți și astfel de cupe a căzut singur la baza pachetului. Interesant. Înseamnă că sunt mesaje pentru voi speciale. Văd o eliberare, un nou început. Mergeți împreună cu cineva, ori într-o zonă medicală, ori undeva anume și reușiți să rezolvați o situație. Vă văd foarte pozitiv, foarte plin de viață și cu o veste de pace, o veste bună pe care o primiți, din care parcă încercați voi să vă sustrageți, încercați să vedeți care este și interesul vostru, cum anume puteți să faceți ca lucrurile să funcționeze în favoarea voastră. Ia să vedem, dragi mei, ce, ce faceți voi aici. Unii e posibil să vă dați seama că e cazul să renunțați la anumite lucruri, la un stil de viață, poate vreți să renunțați la o anumită situație. Pentru alții poate să apară o activitate care presupune să lăsați deoparte ceva ce aveați voi de făcut. E ca și cum găsiți o soluție cu totul și cu totul fantastică. Mercur acolo în berbec vă dă foarte multe idei și vă ajută extrem de mult. Vă oferă încredere, curaj. Șapte de cupe. Interesant. Șaptele de cupe vine și vă oferă foarte multă împlinire, foarte multă fericire și e ca și cum nu prea știți ce să alegeți. Parcă vreți să faceți de toate și vă apucați în ziua de luni și spuneți, bun, asta funcționează, asta nu funcționează. Poate se anunță o săptămână în care aveți multe lucruri de făcut, iarăși pentru alții dintre voi, dar e ca și cum văd că luați toate aceste idei noi care vă vin, luați toate aceste noi oportunități, planuri de viitor, într-un mod serios, încet și sigur și asta vă ajută mult. Poate cine știe o persoană mai cu picioarele pe pământ vine și vă trage de mânecă și vă spune că un anumit lucru se poate realiza, dar alt lucru nu prea poate fi realizabil. Aveți steaua în final, care vine cu o speranță mare pentru voi, dar și cu o zi în care aveți de-a face cu tehnologia, o zi în care aveți de-a face cu persoane mai dezinvolte, mai speciale. Iar unii gemeni, posibil în această zi, să ajungeți într-un punct mai înalt pe zona locului de muncă. Parcă vă conștientizați adevărata putere. Văd o bucurie care apare aici la voi. 
o bucurie, o alegere importantă pe care o puteți face și care vă pune așa pe gânduri. E ca și cum cei mai mulți gemeni vă dați seama de adevărata voastră forță, de adevărata voastră putere în urma unei conversații cu un prieten sau cu o prietenă sau cu o persoană intrată de curând în viața voastră și care vă trezește puțin la realitate și vă spune să renunțați la anumite lucruri asupra cărora tot ați stat acolo și ați așteptat și ați încercat, iar acum e momentul să poate să vă și respectați mai mult și să luați mai multă atitudine, să aveți mai mult curaj. Dragii mei, raci, da, s-a întors o carte. Voi găsiți o soluție în ziua de luni. Wow, o soluție pe care deja o puneți și în practică. Și un as de monede, dragii mei, raci. Aici văd că ați trecut voi printr-o transformare mare sau ați luat o decizie care ține de un nou proiect, care ține de, de niște schimbări în viața voastră în general, în modul în care arătați sau pe zona locului de muncă. Într-o relație, undeva au apărut noutăți și care pur și simplu vă oferă o altă perspectivă asupra realității, asupra vieții voastre. Poate apărea o veste clarificatoare. Ați încercat ceva nou, v-a plăcut și acum parcă v-a pus așa pe gânduri și parcă vi se oferă niște gânduri noi, niște emoții noi. Ia uitați și e ceva ce ține de un echilibru. Deci această soluție vă echilibrează sau această veste pe care o primiți. Vă ajută, vă oferă pace, liniște. Mai aveți faietonul, asta înseamnă un drum pe care îl faceți sau un drum într-un mod diferit. Dacă până acum ați mers doar cu autobuzul, acum mergeți pe jos sau mergeți cu mașina. Știu eu, faceți lucrurile într-un mod diferit, dar pentru alți raci văd și o provocare care apare și în care e nevoie să vă împărțiți într-un mod egal între două locuri de muncă, două situații, două relații, două drumuri, știu eu. Um, poate o provocare care vine din partea șefului sau din partea unei persoane cu autoritate asupra voastră și care, nu știu, vă face să fiți ușor temători da, în această decizie. În final, văd un 10 de spade, deci reușiți să încheiați ceva sau uh, posibil să nu fiți voi foarte deschiși la toată această poveste. Da? Și pentru că sunteți puși în fața unei decizii. Oricum ar fi în acest an, racii termină ceva, racii finalizează ceva anume. Și e bine să fiți deschiși și să nu vă mai agățați da, de niște lucruri din trecut. Încercați să învățați lecții aici și să mergeți mai departe. Poate fi ceva ce ține de străinătate, de studii înalte, de o călătorie îndepărtată. Poate e un moment în care racii, nu știu, ar fi bine să se elibereze. Dragii mei, lei. aveți luna. Ok. E o zi faină pentru lei. Bun, aveți o curiozitate foarte mare. În privința unei femei sau în privința unui succes. Da? Valetul de spade vine aici, vă spune că iarăși pentru alții e ca și cum ori cineva care e cu ochii pe voi, pe internet sau cineva care vă spionează. Dar în secret. Pentru alții e ca și cum ceva ce ține de un mister, de o situație în privința care nu prea înțelegeți voi cum anume stau lucrurile. Poate chiar încercați să vă informați cu privire la o persoană sau la o situație, așa cum am spus. E o situație de blocaj. Acum, dragilor, și cartea lunii vorbește de alegeri, dar încercați aici totuși să vă ascultați intuiția, așa cum v-am spus și la începutul citirilor, în partea generală. Poate e bine să o ascultați. Da? Poate ceva ce s-a întâmplat în ziua de uh, duminică, da? poate ceva de genul acesta, um, nu știu, v-a cam lăsat așa, v-a cam pus pe gânduri. Și mai aveți aici un patru de monede, care vine cu o stabilitate foarte, foarte mare pentru voi, care vine cu, fapt, cu această idee de a nu renunța voi la o relație, la un loc de muncă, la o situație. O discuție aprinsă pe care e posibil să o aveți cu cineva sau o discuție în contradictoriu, tocmai pentru faptul că nu vreți să renunțați la anumite idei fixe pe care le aveți. Și iarăși va ieși cartea puterii. Deci, dragilor, ascultați partea de început că este foarte important ce spun acolo. E ceva ce ține de o petrecere, ceva ce ține de un grup mic de oameni, de o întâlnire importantă și 
Poate văd că în final acționați într-un mod diferit, vă ascultați pasiunile. Poate chiar o persoană mai tânără ar putea să aibă un rol important, dar pentru alți lei, în schimb, văd că o să aveți tendința să vă comportați ceva mai adolescent, ceva mai tineresc. Poate chiar sunteți dispuși până la urmă să încercați ceva nou și să echilibrați o anumită situație. Prin ideea aceasta, bineînțeles, de a și lăsa ceva în urmă, ceva care tot v-a pus pe gânduri, poate să fie vorba de un plan pe care vi l-ați făcut, de o asociere, de o relație, dar pentru lei care sunteți într-o relație așa mai incertă, acum vorbiți, acum nu vorbiți, posibil până la urmă să primiți o veste și să vă caute această persoană, dar nu-i pentru toți lei. Sau reușit să vă împăcați mai bine cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Dragi fecioare, voi aveți judecata. Se decide ceva important în viața voastră, care ține de zona locului de muncă. Dar pentru alții, eu cred că voi sunteți cei care luați atitudine. Voi sunteți cei care acționați, cei care luați o decizie care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni sau, o, sau asupra unei decizii pe care tot ați așteptat-o aici. E ca și cum aflați dacă o să culegeți roadele dintr-o situație sau nu. Și văd aici tot felul de cuvinte frumoase pe care le primiți, cuvinte de laudă, de apreciere, mulțumiri, iarăși pentru alții dintre voi. În schimb, văd și o discuție așa mai, mai aprinsă cu cineva, e ca și cum ați reproșa ceva cuiva, cineva vă reproșează ceva. Poate avea legătură și cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Văd aici o regină de cupe, o persoană foarte dulce, iubitoare, sensibilă, care are un rol important pentru voi în ziua de luni. Sau poate chiar voi sunteți mai sensibili decât de obicei. O discuție între două femei, văd aici, nu știu neapărat dacă e vorba de voi, sau ceva ce aveți de rezolvat în două locuri sau în două instituții, două situații. Poate fi o veste bună care apare de pe zona locului de muncă, niște bani pe care îi dați sau pe care îi primiți. Lucrurile încep ușor, ușor să se clarifice, însă prin două femei ați putea să rezolvați această problemă, cel puțin în ziua de luni, iar în final văd un rege de monede. Foarte sigur pe voi sunteți și uh, poate să fie vorba aici de o... De o reîntâlnire cu o persoană din trecut sau faptul că o situație din trecut, o situație care e cam veche, în sfârșit se înrădăcinează, în sfârșit vă ajută și în sfârșit ajungeți la un consens, în sfârșit lucrurile se clarifică pentru cei mai mulți dintre voi. Dragi balanțe, prima arcană major, un diavol. Și aveți și spânzuratul. Bun, dragi balanțe, vedeți că unii sunteți într-un blocaj din care puteți să scăpați foarte frumos, mai ales dacă încercați să priviți lucrurile dintr-o altă perspectivă, dacă încercați să priviți situația și prin ochii celelalte persoane. Adică blocajul aici, să știți că vine din niște frici, din niște dependențe. Ia să vedem noi despre ce este vorba. În faptul că ori vă doriți să rămâneți într-o poziție de putere, ori poate avea legătură cu faptul că cineva tot încearcă aici să-și mențină poziția și din acest punct de vedere posibil să evitați să luați o decizie. Ori voi, ori cineva anume evită să ia o decizie. De aici ceva ce ține de munca voastră, de o femeie. Nu știu, parcă e cineva care încearcă aici să vă învârte în așa fel încât să... să iasă lucrurile în favoarea sa și vă văd destul de stresat. Ia să vedem. Ce cu stresul ăsta? Da. Au sărit mai multe cărți. Parcă vă este teamă să luați atitudine, să spuneți, bun, dacă încerc să clarific situația, cine știe ce o să se întâmple? E ceva ce nu vă convine, nu prea vă place, pentru că e o situație în care voi aveți absolut tot ce vă trebuie. Însă, mai, nu știu, 
mai lipsește și informația sau uh, regula prin care voi să puneți lucrurile în ordine. E cazul să renunțați la ceva, adică lăsați ceva deoparte, înțelegeți că ceva s-a încheiat sau că trebuie să puneți capăt la ceva, ceva ce ține de niște frici, de niște dependențe, de niște probleme. Și în final văd turnul, era de așteptat, turnul care vine cu o răsturnare. Parcă tot ați evitat acest moment și în sfârșit se petrece, dar turnul să știți că vine ca o eliberare din acest blocaj. Care e adevărat, poate fi într-un mod frumos sau nu. Și care are legătură cu un trio sau are legătură și cu o veste bună pe care o primiți. O veste care vă bucură pe de altă parte. Dar cred că are legătură cu, cu un trio sau cu ceva anume. Și este ceva sfânt cu protecție mare pentru zona locului de muncă sau pentru ceva ce ați lucrat voi până acum. Poate era cazul, dragi balanțe, să vă eliberați. Ziua de luni vine cu o eliberare pentru voi din multe puncte de vedere. Poate chiar pe zona aceasta a întâlnirilor, nu știu, vă întâlniți cu cineva, stați de vorbă sau petreceți, faceți ceva anume. Și din acest punct de vedere, dragi balanțe, aveți ocazia, repet, să vă eliberați dintr-o situație, dar depinde și de voi cum anume acționați. Poate chiar să puneți capăt unor distracții sau, nu știu, e ca și cum aflați o veste care ține de un trio, care ține de uh, o petrecere, de o întâlnire. Dar pentru alții eu simt că e ca și cum petreceți cu acest tur. Da? Atenție la o întâlnire, la o petrecere, încercați să fiți cât se poate de cumpătați, de echilibrați. Dragii mei scorpioni, hai să vedem pentru voi. Voi sunteți într-o așteptare, așteptați să rezolvați ceva. Ceva ce ține de bani, ceva ce ține de o noutate. Wow. Ceva s-a încheiat, ceva s-a terminat. Poate ați avut o perioadă aglomerată și pentru unii dintre voi poate fi un moment mai, mai special, aș spune eu, în care parcă această așteptare are ocazia să ia sfârșit, însă trebuie să acționați și voi într-un mod diferit, să vedeți lucrurile altfel, iarăși pentru alții dintre voi. Ceva ce ține de o justiție, de a încheia ceva, ceva ce ține de acte, hârtii, documente. Pentru că sunteți foarte curioși, vreți să aflați mai multe lucruri. Poate fi o zi aglomerată, iarăși pentru alți scorpioni, și o zi în care aflați de un final, dar e ca o eliberare. E ca ceva cu totul și cu totul special și care ține de familia voastră, de un grup de oameni, de niște bani. Un drum pe care îl faceți, nu știu, spre o zonă care ține de vindecare, care ține de creativitate, de persoane mai tinere. Dar alții e ca și cum vine cineva cu o ofertă către voi. Vine cineva și vă propune ceva anume, dragii mei scorpioni. Și ca și cum găsiți o soluție. Cineva vine cu o soluție către voi sau voi găsiți o soluție și mergeți și o prezentați cuiva. Alții reușiți să rezolvați o problemă în această zi care este destinată vouă. E ceva cu totul și cu totul special. Și într-un final văd aici că ori primiți niște recompense în ziua de luni. Pentru alții e o zi în care căpătați o mai mare importanță în ochii celorlalți, mai ales când vine vorba de... Glasul vostru, care poate să fie mult mai mult auzit, într-o situație în care tot ați avut discuții în contradictoriu, o situație în care lucrurile nu erau foarte clare, acum aveți ocazia să le finalizați, însă e bine să și lăsați ceva în urmă și să vă urmăriți puțin și propriul vostru interes, că asta vă ar ajuta foarte, foarte mult. Poate chiar și ne știe o discuție aprinsă care vine la pachet cu o rezolvare a unei situații care ține de bani. Deci vin niște bani în ziua de luni pentru scorpioni. Sau reușiți să rezolvați ceva care ține de zona locului de muncă. Dragii mei săgetători, ce faceți voi? Voi aveți turnul. Opa. Aflați niște secrete, a căzut peste marea preoteasă. Cred că aflați niște secrete, aflați niște vești, niște informații care vă oferă foarte mult foarte multă emoție, dar care vă ajută să vă eliberați, echilibrați o situație. 
E, nu știu, parcă ați luat o decizie într-o situație, tot ați stat, ați așteptat și acum în sfârșit puteți să vindecați lucrurile, puteți să le echilibrați. Și poate avea legătură cu o propunere care vi se face sau voi propuneți ceva cuiva. Și uh, văd aici că sunteți foarte sensibili în această zi, mai mult decât atât. Văd că uh, poate aflați o veste care ține de zona medicală, care ține de o femeie care este mai sensibilă din fire, ceva ce ține de vindecare, de spiritualitate, poate pentru unii săgetători și eu... Uh, E vorba și de ideea aceasta de copilărie. Da, unii e posibil să aflați de o problemă de sănătate a cuiva sau, nu știu, de o situație în care văd că vă este teamă. Vă este teamă că ceva nu se încheie, dar, dragilor, ceva s-a încheiat, sunteți într-o poziție în care puteți să atingeți un punct înalt atunci când vine vorba de cariera voastră, de viața voastră și răsare soarele. Deci, fără teamă, tot înainte. Aveți o bucurie aici care vine către voi. Poate e bine să ascultați și partea de început, pentru că soarele este energia generală pentru luni. Iarăși, cumpătarea, temperanța. Dragilor, voi reușiți să rezolvați o situație extrem de frumoasă, da? extrem de plăcută, într-un mod total neașteptat. Și iarăși, soarele. Deci e cu succes până la urmă, fără teamă, tot înainte. Dragii mei capricorni, hai să vedem pentru voi. Voi aveți un șase de monede, nu știu, primiți bani, dați bani, ceva faceți voi aici. Poate sunteți dispuși să puneți în practică un nou proiect pe care îl aveți sau v-a venit o idee, v-ați descoperit o pasiune și gata, spuneți vreau pe aici să merg, vreau să investesc în așa ceva sau vreau să mă concentrez. Niște bani pe care ori îi dați unei persoane mai tinere, unui copil sau cine știe, așa cum am spus, poate vă cumpărați ceva. Ceva pentru pasiunea voastră, pentru viața voastră. Ia să vedem, dragilor. Optul de spade, da. Poate e o situație de blocaj în care ați fost și din care puteți să ieșiți. Prin a acționa într-un mod diferit și prin a vă urmări puțin și propriul vostru interes. Poate, cine știe, pe zona locului de muncă apare o energie bună, iar pentru capricornii care vă căutați un loc de muncă, aveți ocazia să găsiți, dar ori printr-o persoană mai tânără, ori e un loc de muncă din asta mai tineresc sau ceva ce presupune să-i bine dispuneți pe ceilalți. Zona asta de divertisment, iarăși, pentru alții dintre voi. Apare o veste așa care nu prea vi se pare vouă foarte bună, care are legătură cu, nu știu, o destrămare. Cineva pleacă de la locul de muncă, cineva își dă demisia pentru alții dintre voi. Deci e un moment destul de interesant, iar pentru capricornii care ați început ceva în grup, poate e cazul să conștientizați că trebuie să mai lucrați și separat. Uitați că lăsați ceva în urmă în ziua de luni. Renunțați la o idee, la o situație, ceva ce nu vă place. Și vă dați seama că aveți toate elementele necesare, doar că e ceva ce vă ține pe loc și atunci alegeți să renunțați, alegeți să încheiați ceva anume. Și văd o femeie care are un rol important, e o femeie foarte plină de viață, foarte pozitivă, e o femeie așezată, o femeie care vă suflă în aripi, pur și simplu, și care vă oferă o perspectivă de viitor mult mai mare. Sau, pur și simplu, voi vă luați inima în din și spuneți gata, îmi pun pasiunea în practică sau încerc să acționez într-un mod diferit. Uh, și văd că vă dați seama că trebuie să renunțați la anumite lucruri to toxice, dar și să vă faceți planuri pentru un termen mai lung, nu doar așa de pe zi pe alta. O veste iarăși care poate veni din străinătate și care vă poate ajuta să încheiați ceva anume. Sau o veste de la distanță. Dragii mei vărsători, da, a sărit o carte. Dragilor, atenție pe... Manipulări, atenție pe vești care apar, propuneri care apar, care sunt total surprinzătoare pentru voi și care e posibil să vă facă să vă temeți puțin. Da? Parcă vă este teamă de acest final, de un moment în care se decide ceva anume. Este teamă de o lege, de o decizie care se ia undeva anume. Și văd că pentru unii vărsători e ca și cum vreți să tăiați un rău de la rădăcină sau e ca și cum vreți să găsiți o soluție dintr-un anumit punct de vedere. Vreți să găsiți o soluție și vă dați seama că e cazul să renunțați 
la anumite activități toxice pe care le aveți, la anumite obiceiuri, mai bine spus, mai puțin plăcute. Și o persoană mai în vârstă sau o persoană mai înțeleaptă ar putea să aibă un rol foarte important. Alți vărsători, chiar posibil să stați așa puțin, să analizați lucrurile și să vă dați seama că e cazul să fiți puțin mai exigenți, atât cu voi cât și cu ceilalți. E cazul să fiți mai serioși, să vă respectați mai mult. Cineva văd că vine și vă deschide ochii, ori vă oferă o imagine de ansamblu asupra situației și vă face să conștientizați faptul că aveți tot ce vă trebuie, doar că trebuie să fiți serioși sau trebuie să acționați așa într-un mod mai diferit. Poate să împăcați pe toată lumea sau să găsiți o soluție de mijloc. Cineva care vine și spune și tu ai dreptate și cealaltă persoană are dreptatea ei. Șapte de monede. Da? Văd că sunteți așa puși în așteptare și parcă stați și reanalizați o situație din trecut. Și spuneți, bun, da, cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Poate această decizie vă face să reanalizați, să reluați, să revizuiți niște acte sau o situație anume. Și încercați să fiți atenți, dragilor, pentru că este o zi destul de obositoare. Nu vă mai concentrați pe trecut, pentru că, uitați, vă blochează. E cazul să mergeți tot înainte, dar aveți blocaj pe drum, tocmai pentru faptul că încă sunteți prinși în zona trecutului sau încă așteptați pe cineva. Nu mai așteptați pe nimeni, nu se maturizează nimeni, luați voi și puneți osul la treabă aici, pentru că altfel nu aveți șanse de a să rezolvați foarte curând. Și plus că acest 10 de bâte este destul de obositor ca și energie. Da? E cum eram eu un weekend epuizată, de nu mai eram în stare e, nici măcar să... Nu știu, să port o discuție. Da? Atât de epuizată era. Așa, așa și voi aici, deci, atenție. Dragii mei pești, hai să vedem pentru voi. Magicianul, dragilor, pentru voi o zi în care aveți multă energie, multă forță. Multă intuiție și e posibil să faceți niște lucruri așa mai pe ascuns, mai diferit. Să faceți voi acolo niște activități, să acționați într-un mod în care să știți doar voi. Poate cine știe unii pești, posibil să apelați la zona aceasta a spiritualității. Da? Și faptul că vă uitați acum la mine da? poate însemna acest lucru. Încercați să găsiți o soluție, văd aici. Dar în secret. Pentru a încheia ceva, unii posibil să conștientizați faptul că sunteți într-o poziție înaltă, faptul că poate e cazul să încheiați ceva anume. Ceva ce ține de mister, de ideea aceasta de a lăsa totul în urmă. Acum, da, pentru cei mai mulți pești, să știți că vi se activează așa o axă, o axă, o casă a banilor, deci e un moment mai special pentru voi în care poate aveți ocazia să vă puneți în practică o pasiune sau să rezolvați o problemă care ține de principala voastră sursă de venit, de modul în care cheltuiți banii, de modul în care îi, știu eu, îi distribuiți. Și mai aveți aici un 5 de cupe. Poate unii pești, ca și cum vă uitați doar spre partea mai puțin pozitivă a lucrurilor, poate vine și o veste, dar care este așa mai... Mm, mai puțin plăcută din partea unui bărbat care este foarte plin de viață, foarte pozitiv, e o persoană care îi place mult să se distreze. Nu e neapărat de dragoste, vă rog atenție la acest aspect. Totuși văd niște discuții, e o persoană care vine și vă susține și vă suflă în aripi, da? pe de altă parte. Da? E cineva care tot încearcă aici să comunice cu voi, dar e ca și cum voi vă uitați doar spre ceea ce s-a întâmplat și nu mai vedeți uh, imaginea de ansamblu. Niște bani pe care îi dați în ziua de luni sau bani pe care îi primiți, vă cumpărați ceva, iarăși pentru unii pești, vă răsfățați, faceți ceva anume. Și apare turnul, da, posibil unii s-au zis de o veste destul de zdruncinătoare care ține de un loc de muncă, care ține de o echipă, de cineva care încheie ceva. Poate alții, e ca și cum aveți o discuție mai aprinsă, care ține de o persoană, care ține iarăși de zona banilor. Dar oricum ar fi această surpriză, vă ajută da, să vă eliberați dintr-o situație, dar trebuie să vă ascultați intuiția. Asta e foarte important și să lăsați trecutul în urmă. Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de luni. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să veți parte de o zi de luni binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Multă sănătate tuturor și toate cele bune!